Ted, ay, nandito na naman po yung karugtong. Kasi bigla na namang naputol. <laughs> Ayan. Oh, sunod kayo dito po, mga ka-OBS. Bigla na naman pong naputol. Ayan po. Oh, sana masundan nyo na naman ito. Part 2 na naman ito po. <laughs> Biglang naputol. Ayan. Okay. So, uh, now, so si Moses, pumayag po si Moses na pumayag si Moses din na ilid niya. Ayan po. So, pumayag din si Moses. Ayan. So, ano ang ginawa niya? O, oh, nilid niya yung mga Israelites po sa kanyang, sa pagkakaapi nila sa Egypt. Ayan. So, um, letter D na po tayo. Yan, part 2 na ito ng uh, Bible study number, ano na to? 10, 11, or 12. Bible study number 12 na. Yan po. So, uh, sana makapalo kayo dito. Kayong nandun sa na, nauna kanina. Yun, ito kasi ang ano natin, biglang mag stop siya. Yan, nakasunod na yung iba. Oh, kasi biglang mag stop yung internet. Kung minsan. Yan. Okay, so letter D na po tayo. Grace in the life. Uh, ay, sabi doon, But with God's grace, Moses did go down to Egypt. Egypt. So, oh, siya po yung nag sa Egypt when they crossed the Red Sea. Yan po. So, uh, very great yung naging leadership ni Moses. B -b kasi biruin yun, naligtas po yung mga Israelites mula sa pang-aapi ni pang-aapi ng ng mga Egyptians sa pangunguna po ni Pharaoh. Oh, nakasunod si uh, Ma'am Jennifer Sonyo Esteban. Yan. Si uh, Mare. Oh, so nakasunod siya yung iba. Ewan ko lang sana masundan din nila ito kasi kapag nagluko-luko yung internet, mapuputol po. Kaya ito po, nag magiging dalawa na. Dalawa, part 1 part and part 2 na po kapag naputol yan. Okay, so letter D na po tayo. Grace in the life of Gideon. Sa Judges 6, 1 to 24, ang sabi po dito ay, The call, uh, the call of God came to Gideon. Yan to deliver his people from the conquering armies of Midian. Israel had known only defeat for many years. Gideon's response to God's word in verse 13 reveals his initial unbelief. Yan. Ayaw din niya. Ayaw din niyang magiging leader po. Kaya sabi rin niya, But sir, yan. Gideon replied, If the Lord is with us, Yan. Uh, why has all this happened to us? Where are all his wonders that our fathers told us about? Ah, nandiyan din si Sir Emil Sumera, the, the principal din sa, sa school. Sa, ewan ko kung sa second district pa si Sir Emil. Ayan. Thank you for watching, Sir Emil. Yan. So, sabi po dito, uh, the fathers told us about when they said, Did not the Lord bring us up out of Egypt? Yan. But now the Lord abandoned us and put us into the hand of Midian. So, even when the Lord encouraged him and promised to be with him, Gideon answered, ito po yung sagot ni Gideon. How can I save Israel? In the smallest member and the smallest family in our tribe. Yan po. So, yan ang sabi ni Gideon. But despite his fear and inability, with God's grace enabling power, Gideon saved Israel. Ayan po. So, kahit naman nag si Moses, nagre-reklamo si Moses at saka si Gideon, Pero, nag-obey pa rin sila. 
uh, nilid pa rin nila po yung mga Israelites. Yan. So, bakit? Oh, and he did it with just a small band of men. Mm. Uh, libu-libu po yung mga kalaban nila at eh, 300, uh, I think almost 300 men lang yung nilid ni Gideon pero nanalo po sila. So, b- bakit po? It was grace that made the difference. Yan po, yung grace po ng Panginoon ang uh, na, ang dahilan. Yan. Okay, letter E. Uh, ma- ma- malapit na. EFG. Yan. So, dalawa na lang. Uh, grace in the life of the Apostle Paul. Yan. So, na-tackle that na ay nabanggit natin si Moses, nabanggit din natin si uh, Gideon, at ngayon naman po ay si Apostle Paul. Yan. So, ano po ang sabi ni Apostle Paul? Mm. Sa Acts 15.40, sabi dito, Before Paul and Silas set out on their missionary journey together, the church in Antioch prayed for them and commended them to the grace of the Lord for the work that was ahead of them. Ayan po. Hmm. So, Oh, ayan. Uh, ah, nakasunod din. Naka, nakasunod na si Ma'am Imelda Esteban. Uh, ah, nandyan din si Sir Dominador Barrios. Yan, is watching. Mm. So, ngayon po, uh, sabi, sabi po sa Acts 15.40 na to the grace of the Lord for the work that was ahead of them. Dahil po sa grace ni Lord, nagawa po ni Paul and Silas na kahit si Paul at saka si Silas po ay were put in jail, were jailed, na, na eh, nadala po sila doon sa jail dahil lang po sa, uh, dahil po sa kanilang pangangaral ng salita ng Diyos. Pero nagtagumpay po sila. Yan. So, read Paul's description of his experiences in 2 Corinthians 11, 22-23. Yan po. So, it is understood that he was uh, first commended to the grace of God. He needed to survive. The Lord's answer, answer to Paul's confession and weakness is his promise for us too. O oh, sabi sabi ni Lord kay kay Paul, my grace is sufficient for you for my power is made perfect in weakness. Ayan. So 2 Corinthians 12:9 po. So kapag po uh, ang akala natin ko lang po tayo sa uh, kakayahan at marami po tayong weaknesses, uh, alalahanin po natin na the grace of God is sufficient for us po. Yan. For His power is made perfect in weakness. Ayan. Kasi si Paul noon, uh, Saul, Saul, ang kanyang pangalan, Saul. Yan. Inong una. Kasi ginag- ginagapos niya yung mga pumupunta sa simbahan, Pinaparusahan niya yung mga nananampalataya. Pero yun, biglang dumating po sa kanyang buhay na nabulag siya. O sa pagkabulag niya yun, doon niya nakilala ang Panginoon. At mula na po noon, uh, yun, nung naipag-pray na siya ng uh, isang servant din ng God, ay nakakita siya muli doon na nag-umpisa ang kanyang ministry na convert na si Paul. Yan. So letter F, grace released in our lives. Yan, ma-release po yung yung grace. Oh. Ah, uh, binong manantan. Ay nan si Ma'am Bilma Manantan. Yan. Okay, so sabi po dito, in our relationship with God as we walk with him each day, we constantly meet situations 
that would try to overwhelm us. Yan. Our response to God is to trust His Word. We express our trust through obedience. Yan. This proves we believe that God's Word says, despite what the circumstances might indicate, yan, God's response to our faith in His grace, His enabling power, which causes us to triumph in every situation. Ayan po. So, sabi po dito na yung uh, as we walk with Him each day, yon mamimit po natin yung mga situations po kung saan po makikilala natin na nandun pala ang grace ni God sa atin. Oh, kapag may mga pinasasalamatan tayo, kapag yung bless na bless tayo, tuwang tuwa tayo, oh, yun po, may grace, may grace si God doon na nai-release sa ating lives. Yan, kung tayo nagtatawanan dahil oh, masaya, ma tayo masaya, ayan, so yung mga mga situations na yun, yun ay mga pagpapala po, grace po yun ni Lord. Yan. Okay, so letter G, panghuli. There are two very important promises. Ano yun? Number one, we have bold access to the throne of grace. So sabi sa Hebrews 4.16, Let us then approach the throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Yan. So, ano po ang sabi? Ayan din, Dexter Aquino Sonyo is watching. So, ano po, sabi po dito, we have bold access to the throne of grace. So, promise po ni Lord na tayo po, oh, nandyan na, sunod-sunod na sila. Si Sister Ma'am Juliet Criste Aquino, si Ma, 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 Jaya, Ma'am Jaya, Alexa Farinas, yan, at iba pa. Hmm. So, sabi po dito na let's approach po the throne of grace with confidence. Ayan po. Um, then we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Kapag po nangangailangan po tayo, uh, yun po, uh, tataw uh, tatawag lang po tayo sa Panginoon at uh, tsak na ibibigay niya po sa pamamagitan ng kanyang grace ang ating mga pangangailangan. At huli, number two, God is able. Yan. Sabi po sa 2 Corinthians 9.8 And God is able to make all grace abound to you so that in all things at all times having all that you need you will abound in every good work. Ayan. Okay. So ano po ang sabi? God is able. Ano man po yung mga problema natin sa buhay? Naku, tatawanan lang natin mga kapatid, mga ka-OBS. Bakit? Kapag binigay na po natin sa Lord ang ating mga problema, hindi na po tayo ang maglulutas dyan. Si Lord na po. Ayan. So, kailangan pong tayo ay masaya. Tayo ay, basta binigay na natin kay Lord, wala na tayong problema. Kasi, alam natin na, um, uh, I ibibigay niya kapag will niya yan yung ating mga ma ang ating mga hinihingi po so yung commitment po natin is today i decided to receive god's grace his enabling power into every area and problem that arises in my life and teach others to do the same also, ulitin natin mga kapatid, pakiulit na lang pa, na maririnig ni Lord yung uh, sasabihin ninyo. Andyan din si Sir Johnny Torres Cerrono. Yan, is watching from US. Yan. 
So ito po yung commitment natin. Sabi dito, yung uulitin ko. Today, I decide to receive God's grace, His enabling power into every area and problem that arises in my life and teach others to do the same also. Yan. So, mga kapatid, alam niyo po ba na napakaiksi lang ng buhay, na uh, halimbawa, ka, kasama lang natin yung isang tao mamaya, wala na, patay na pala. Yun po ang, ganyan po ang buhay. Pero, kaya po, tayo ay uh, mag-aaral ng mga salita ng Diyos po para po ma-prepare natin ang ating sarili na kung kailanman kukunin ni Lord ang ating mga buhay ay prepared na po tayo. Yun, yun lang po ang, yun po ang mahalaga. Kasi kahit po, tulad ng sa, sa past Bible study, kahit po gaano karami yung magdadasal para sa iyo kung, pat, kung wala na po yung kaluluwa natin, patay na po tayo. At yung kaluluwa natin ay nasa hantungan na niya po, ay hindi na po, in, hindi po, uh, hindi na po tayo makakabalik sa dati. Uh, yan po. So, ang, ang pagsisisit po talaga ay ngayon na buhay pa tayo. Yan. Uh, tulad nung Bible study, nakaraang Bible study, na yung mayaman po, tinamasa niya lahat ang kayamanan at karangyaan sa mundo. Pero ano ang nangyari? Nung namatay sila, namatay din yung namamalimos na si Lazaro. O yan. Pero si Lazaro pumunta doon po sa paraiso. Eh, yung mayaman na hindi nanampalataya, ayun, naparusahan ang kanyang kaluluwa sa, uh, sa uh, lake of fire. O kaya ay Uh, yun, yung torment, a place of torment. Yan. Okay. So, uh, okay na naman yan na Bible study natin ngayon. At sa susunod po ay sa chapter 11 na po tayo, we have water baptism. Sa so, water baptism na tayo po. Yan. So, uh, dito, yung faith at saka grace po, magkarugtong din yan, magka connect din yan. So, kapag ma- nanampalataya na po tayo, we have already the faith, susunod na rin ang grace. Ayan. Okay, so, siguro sasagutin na lang natin next time yung mga mga katanungan po kasi meron ding mga katanungan. Pero in, in as much as na it's late na, late na um, sasagutin natin po next time yung mga katanungan po. Okay, so manalangin tayo. Heavenly Father, thank you Lord uh, for uh, this wonderful moment na bagamat po marahil, pagod po ang marami, but, pero nilaanan pa rin po namin ng time ang aming uh, gawain ito kasi um, ang online Bible study po ay napakahalaga po sa bawat isa sa amin para, para po ma- I-prepare po namin ang aming kaluluwa para kahit anong oras, Panginoon, na kukunin mo ang aming buhay ay nakapag-prepare po kami. So, right now, Father God, bless our viewers, all the viewers, Lord, sa lahat-lahat, pati kapag recorded live na po ito, eh, pagpalain mo lahat, Panginoon, yung mga nanonood po. So, right now, Father, in Jesus' name, uh, we ask you these things. If, if protect nyo po ang aming pagtulog sa gabing ito. Uh, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So, uh, goodbye na naman. Thank you for watching. Ah, nandyan din si Sir Aniseto Pagaling, the very brilliant master teacher of San Juan South Central School. Ayan. Okay, so pwede mo na lang balikan ito, Sir Aniseto, kasi patapos na po, eh, pwede nyo nang eh, panuorin po yung recorded live nito. Yan, so sa sunod na muli, mga ka-online Bible study or ka-OBS, ayan po, God bless you all, I love you all with the love of the Lord, wag po kayong malulungkot at 
uh, it, masosol din itong pandemic na um, na prino problema po ng ating bansa. By God's will po, yan, malalampasan din natin uh, hopefully. Yan. So, yan na naman ang ating Bible study number 12 na po. Okay, so God bless you all. Bye-bye. Uh, Good night.